Ювелирные контратаки. Виртуозная работа по этажам. Неплохо. Совершенный тайминг. Кучерявый паренек из Олимпийской сборной США представляет новую волну идеально обученных боксеров. Всего за пять лет он вычистил две весовые категории и теперь отправляется за головами глубоководных акул легкого дивизиона. Сегодня мы познакомим вас с дарованием американской системы бокса Шакуром Стивенсом. Шакур родился 28 июня 1997 года в городке Ньюарк, штат Нью-Джерси. Его биологический отец был пуэрториканцем, но воспитание мальчика занимался отчим. С пяти лет Стивенсон начал заниматься боксом под руководством своего дедушки Вилли Мозаса. Первым крупным успехом американского юнца стала победа на юниорском чемпионате США в 2013 В том же году Шакур стал сильнейшим юниором мира весовой категории до 52 килограммов, привезя золото из Киева. В 2014 году Стивенсон выиграл молодежные Олимпийские игры в Китае и снова повторил золотой успех на мировом первенстве. Спустя два года в Аргентине американец отобрался на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Шакур дошел до финала турнира, где проиграл конкурентным решением судей кубинцу Рабейси Рамирос. Серебряная медаль была не тем результатом, на который рассчитывал Стивенсон, но вокруг него происходили куда более важные события. Шакур настолько привлек внимание промоутеров своим стилем, что за его подписание бились все топовые компании из мира профессионального бокса. Флойд Мейвезер лично летал в Бразилию, чтобы переманить юного таланта к себе. Но лучшее предложение смог сделать возрастной функционер Боб Арум и Стоп Рэнк. Под его знаменами Стивенсон дебютировал как боксер-профессионал в апреле 2017 -го. В любителях основным тренером Шакура был Кейка Рома, но перейдя на профессиональные рельсы, важную роль в лагере вновь получил его дедушка Уилли Мозес. Для тренировок был выбран зал, где своим боям готовился Терренс Кроуфорд. Боксеры стали не только спарринг-партнерами, но и близкими друзьями. Позже к ним подтянулись и другие звезды американского любительского бокса. Первый бой по профессионалам 20-летний Стивенсон провел против соотечественника Джорни Мэна Эдгара Брито. На протяжении всех шести раундов Шакур глумился над оппонентом, но не смог добыть досрочную победу. Поздравить Шакура вышел лично лучший боксер мира 2016 Андре Уорд. Отголоски любительского стиля преследовали проспекты и в следующих поединках. В первых пяти встречах он лишь дважды ронял противников. По этой причине Боб Арум не спешил продвигать американца к большим боям. Но Стивенсон постепенно окреп. Сначала затравил как зайца на охоте Аэлио Мискиту, а затем испепелил ранее небитого Роксберга Патрика. Он хотел разбить сердце своему промоутеру, но разбил парочку физиономий местных маргиналов на одной из парковых города. Боб Арум старания своего подопечного оценил, а вот судья – нет. Шакур получил исправительные работы и денежный штраф. В октябре 2018-го Стивенсон быстро нокаутировал середняка Виорелли Симона и отправился в поход за региональными титулами. Первым значимым соперником Шакура стал филиппинец Джесси Крис Росалес. Американский левша умело орудовал джебом и за счет быстрых ног легко проваливал грузного оппонента. Подобрав нужные настройки, дарование из Нью-Джерси открыл огонь фирменными комбинациями с акцентом на завершающий панч. Любое зависание Роселеса на одном месте каралось пулеметной серией. Насыпал ушел. Идеальная тактика против статичного соперника. Стивенсон продолжал готовить ребрышки по-филиппински, находясь в собственной лиге. Отработав на дальней дистанции, в третьем раунде Шакур взял кувалды потяжелее и пошел на обострение. Сдвоенный левый прямой от американца поставил точку в этом противостоянии. 
всего через три месяца проспект Олимпиад замахнулся на более крупную цель – бывшего претендента на титул WBO Кристофера Диаса. Пуэрториканец поставил плотный блок, поэтому Шакур вспарывал его защиту через смену этажей. Неплохо. Шикарная комбинационная работа полностью сковала Кристофера. И вторая, и третья волна. Здорово, вот. За счет огромного преимущества в скорости дерзкий американец расстреливал своего визави со всех углов. Корпус, голова. Здорово. Когда Стивенсон поймал кура, что в ринге остался только один творец. Опытнейший Диас выглядел беспомощно на фоне одного из самых талантливых бойцов современности. Здорово расстреливает. Да, Шакур не гнался за нокаутом, но от этого его бокс не переставал быть искусством. Здорово. Как итог, заслуженная победа единогласным решением судей. Следом за Диасом свой мастер-класс по боксу получил Альберту Гевара. Правда, он не осилил весь курс лекции и капитулировал в третьем раунде. С рекордом 12 к 0 Шакур впервые вышел на бой за титул чемпиона мира по версии WBO против непобежденного Джоэта Гонсалеса с 23 победами. Ирония в том, что Стивенсон на тот момент встречался с родной сестрой своего соперника, но при этом между самими боксерами была вражда. Еще за два года до боя сестра Гонсалеса помогла возлюбленному и брату организовать спарринг, который всех и рассорил. Финальную точку в этой истории поставил 12-раундовый поединок, который прошел в октябре 2019 года. Стивенсон установил контроль дистанции излюбленными двойками и добавлял легкие удары сбоку. Мексиканец хорошо защищался блоком, но сам почти не атаковал. Шакур делал на ринге все, что хотел, бил в ответной форме, стрелял с дистанции, чередовал одиночные вылазки и серийную работу. В 22 года Стивенсон впервые стал чемпионом и ворвался в число лучших полулегковесов мира. Гонять вес для полулегкой категории было сложно, поэтому Шакур сразу же освободил пояс и перебрался в следующий дивизион. Тестировать молодого экс-чемпиона мира должен был пуэрториканец Феликс Карабалью. Уже в первом раунде Стивенсон пронзил корпус врага серии хирургически точных крюков, а чуть позже повторил успех, но уже в более филигранной манере. Красивый нокаут Ливерпанчем принес американскому боксеру 14-ю победу на профессиональном ринге. Стивенсон, как бывший чемпион WBO, имел право сразу же получить титульный бой в новом весе. Но промоутер Боб Арум не спешил сводить Шакура с другим чемпионом своей конюшни. Поэтому талантливый левша из Нью-Джерси провел 10-раундовый бой с крепким любителем Токой Каном Клэри. Довольно академический поединок, похожий на шахматную партию, прошел всю дистанцию, и Стивенсон праздновал уверенную победу единогласным решением. Топ Рэнк рассчитывал свести Шакура с опытным мексиканцем Мигелем Берчельтом, но тот сенсационно проиграл нокаутом Оскару Вальдесу. В связи с чем для Стивенсона организовали поединок за временный титул WBO против намибийца Джеремии Накатили. Огромный андердог из Африки запомнился лишь тем, что побывал в нокдауне от правого хука навстречу и никак не мог найти свой тайминг. Посему все три судьи отдали каждый раунд американцу. Разогревшись на проходной оппозиции, Шакур наконец-то удостоился чести провести бой за полноценный пояс всемирной боксерской организации против Джамеля Херинга. Боксеры были неплохо знакомы по совместным спаррингам, поэтому Стивенсон действовал агрессивнее, чем обычно. Его главным оружием в этом бою стала скорость. Возрастной херинг не успевал разглядеть без очков, откуда его бьют. С каждым раундом Шакур наращивал темп и плотность атак, из-за чего Джамиль превратился в тренировочный снаряд. Претендент прокатил чемпиона на карусели и показал, как правильно бить правый хук. 
На следующем семинаре профессор Стивенсон закрепил работу на ближней дистанции. А вот такие комбинации бьет будущий лидер Pound for Pound. Над рингом повисла интрига, продержится ли Херинг до финального гонга, но ответ на этот вопрос мы получили в десятом раунде. Очередная серия тяжелых ударов растрогала рефери, и он спас Джамеля от страшного избиения. Так в 24 года Шакур стал чемпионом мира в двух весовых категориях. Достижение, которое покоряется лишь единицам. После феноменального выступления Стивенсона Бупарум окончательно поверил в своего боксера и организовал для него объединительный поединок против непобежденного Оскара Вальдеса. Два двухкратных чемпиона мира без поражений на одном ринге. Такая вывеска привлекла каждого фаната бокса. Шакур в привычной манере разбирал с дистанции, используя рефлексы и скорость. Вальдес пытался подойти и насыпать силовых, но разница в работе ног была колоссальной. Любые потуги мексиканца вызывали у Стивенсона лишь легкую улыбку. В шестом раунде Шакур купил сопернику билет на Эйр Мехико. Но тот вежливо отказался, не согласившись с маршрутом. Вальдес показал локальный успех в седьмом отрезке. А затем доктор боксерских наук Стивенсон поставил того на место. Итогом встречи стала вполне ожидаемая победа американца крупным решением судей. Теперь Шакур стал безоговорочным лидером второго полулегкого веса, захватив два пояса. Через пять месяцев Стивенсон должен был провести первую защиту новых титулов против олимпийского чемпиона Робсона Консейсау, однако на взвешивании Шакур не уложился в лимит дивизиона и был лишен поясов. Да, поединок получился плотным, но недостаточно конкурентным. Американец контролировал большую часть боя и даже оформил нокдаун. Набив рекорд 19 к нулю, 25-летний Шакур Стивенсон принял решение о переходе в легкий вес, где сейчас сосредоточены такие акулы, как Дэвин Хейни, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис и Райан Гарсия. Первый бой в новой весовой категории кучерявый талант провел против крепкого гостя из страны восходящего солнца Шуичиру Йошину. Шакур регулярно втыкал острые как копия контрпанчи и не давал японцу попадать по себе. Уже во втором раунде Стивенсон оформил красивый тайминговый нокдаун. Филигранная защита и точный выстрел слева в подбородок. Атаки по этажам заставляли Йошина чувствовать всю боль от подписания контракта на этот поединок. Шуичиро жаждал реванша, но Стивенсон вновь плюнул в его суши. Американский боксер легко разгадывал восточные ребусы и превращал оппонента в решето. В четвертом раунде скоростной экспресс от Нью-Арка в очередной раз сдул со своего пути японскую легковушку. Рефери устал смотреть на то, как сгорает его экспресс в ближайшей конторе и снял Йошина еще в первой половине встречи. Юбилейная 20-я победа Стивенсона на профессиональном ринге принесла ему возможность подраться за титул в третьем для себя дивизионе. Весь боксерский мир замер в ожидании громкого боя Шакура против абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни. Однако переговоры между боксерами зашли в тупик. Хейни поднялся в первый полусредний дивизион, а Стивенсон 18 ноября разделит ринг с Эдвином Делос Сантосом в бою за вагантный титул WBC. Удивительно, но даже Василий Ломаченко отказался от встречи с Шакуром. Это лишний раз подчеркивает опасность мастера бокса из Нью-Джерси. 
Стивенсон – боксер новой формации, который безошибочно выполняет свою работу. Словно наемный убийца, он потрошит соперников на ринге, выставляя на показ их технические недостатки. Да, история бокса знает много жестких нокаутеров, но много ли было тех, кто мог 12 раундов подряд показывать тотальное превосходство в боксерском интеллекте? Сам Шакур называет себя будущим лидером паунд фо паунд и с этим суждением трудно поспорить. Так что, друзья, на наших глазах творится история.